Installé le 18 octobre 2018, les nouvelles autorités de la commune urbaine de Dalaba, relevant de la région administrative de Mamou, préparent activement l'élaboration du budget de la collectivité pour l'exercice 2019. Nous avons trouvé cette commune qui est en ce moment dans des petites difficultés. D'abord c'était l'installation, mais ce pas là est franchi. Maintenant on est dans la préparation du budget 2019. On est en train de faire des commissions euh, pour pouvoir mieux travailler. En attendant, il est à signaler que les 37 900 citoyennes et citoyens, dont 13 750 électeurs, habitant les quatre quartiers et les quatre districts de la commune urbaine de Dalaba, sont confrontés à de sérieux problèmes d'infrastructures scolaires. Il y a des villages, des localités qui n'ont pas d'école jusqu'à maintenant, même en primaire. Donc notre priorité, ce, serait, ce sera ces écoles, chercher à construire ces écoles-là. Les quartiers qui ont besoin d'écoles présentement, c'est dans la Bamissidé par exemple. Ils ont un secteur qui n'a pas du tout d'école depuis la création de cette commune. Il s'appelle Aingel Tunka. Aingel Tunka est situé à 12 km. La question d'eau potable se pose aussi avec acuité dans la commune urbaine de Dalaba. Je vais commencer par Dar es Salaam. Il n'a pas de l'eau. Ensuite, à Ingel, donc je parle là, vers le Wendou, mm -hmm. de la bas de vers le mm -hmm. Ok, à certaines, certaines localités aussi, des hameaux de Diagisa aussi, qui n'ont pas de l'eau. Mm -hmm. Et Collangel aussi, mm -hmm. Collangel particulièrement aussi, spécialement, n'a pas d'eau aussi. Mm -hmm. Donc ils n'ont aucun forage. Contrôlé par l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, le Conseil Communal de Dalaba compte aussi des gélis du RPG Arc-en-Ciel, de l'Union pour le Progrès et le Renouveau, UPR, du PGRP et d'une liste indépendante.